Hey, very good afternoon to all of you. Hopefully this time around I am very much uh, clearly audible and visible to everyone sitting there. There was slight delay because of some issue. It then happens. It's all fine. I believe you are able to uh, listen to me, and I am very much clearly audible and visible to you. Right? Yeah. <coughs> so here we are with our uh, 20th version of Bhiswa Sanskaran of Wisdom. Okay. Yes. Hello. Uh, uh, good afternoon. Uh, namaste. Namaskar to everyone of you again. I am. I need to do it again and again in this session, maybe. Yes. Chali, chali, chali. Yes, Shambhavi, Archana, Chad, everyone there. A very good afternoon. So we are we are we are going to start our session today. That is a twentieth version of Bhiswa Sanskaran of Quizdom. Quizdom we take. 50 quiz some log 50 question a uh, 50 questions we take 30 questions from the last week week ended on uh, sunday and 20 question from the earlier uh, months from march humne pichli baar liye the today we will take uh, april month will take today and this way we are going to ask 50 questions to you the winner at the end of the quiz is going to be uh, given a book in prize and the earlier last two winners i mean they must be waiting for the book so they'll be uh, they'll be <coughs> it will be dispatched shortly along with the new uh, book the new uh, winner jo ye aaj ki book dekh lijiye this is the book sakshat that book I, I, I these days i'll do one thing i'll buy the book first and then start the quiz right so this is the book you are going to get and this book is how come no one told me that hai na the name of the book is how come no one told me that aur ye jo book hai iske dekhiye iske pehle hum logo ne ek book di thi the habit of winning by prakash ayer this book is from the same writer राइट right? ये बुक जो है सेम राइटर की बुक है इट इज हाउ कम नो वन टोल्ड मी दैट अबाउट लाइफ लेसन जो होते हैं और आई बिलीव इट्स गुड बुक राइट सो ये आज की बुक uh, जो है आपको रिवॉर्ड में दी जाएगी इफ यू हैपन टू विन द क्विज यदि आप इस क्विज के अंत तक सस्टेन uh, कर पाते हैं जीत पाते हैं एंड माई ऑल द बेस्ट ऑल द विशेस टू यू फॉर द क्विज and before uh, without making much delay because we already we are like 30 minutes late and people are very you know we know all so so you know bahut time ke paband hai specifically when we are so close to class so uh, without going for much delay i am going to start the today's quiz yahan par again this is the uh, you can scan it our uh, menti uh, this quiz ka jo uh, qr code yahan diya hua hai our code is also given over here 4492 is the code 4492 4800 is the code yes shahad all the best to you 4492480 जो है आज का कोड है आपको मेंटी डॉट कॉम साइट पर जाना है आपको ये कोड वहां अंकित करना है और आपको अपना सही नाम की इन करना है तो डबल फोर नाइन टू फोर एट डबल जीरो इज द इज द कोड आई हैव गिवन ओवर यर इट इज रिटर्न बिफोर यू एंड इवन यू कैन स्कैन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर दिस क्यू आर कोड कैन बी स्कैन फ्रॉम दिस प्लेस राइट सो दिस इज वेर वी स्टार्ट इफ यू आर ऑल रेडी फॉर इट इफ यू आर ऑल रेडी फॉर द क्विज इंटरेस्ट है और तैयारी हो चुकी है देन यू कैन गिव मी गो गो एड आई स्टार्ट विद विल स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन या दिस टाइम अराउंड मैंने पिछली बार आपसे बोला था कि हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों भाषाओं में से कर लेंगे वो समबडी हैड प्रपोज इट है ना सजेस्टेड इट तो हम दोनों भाषाओं में कर लेंगे स्पीकिंग इन बोथ द लैंग्वेज पॉसिबल ठीक है तो हम अब अब शुरुआत करते हैं देखिए यहाँ अगर आप लोगों ने कोड अंकित कर दिया है आप वेबसाइट पर जा चुके हैं आप इस स्थिति में कि आप स्टार्ट कर पाए उसे तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ चलिए वी आर स्टार्टिंग नाउ वेरी गुड हियर वी आर विद द फर्स्ट क्वेश्चन द टाइम इज बींग गिवन टू यू सो देट यू कैन की इन योर राइट नेम अपना सही नाम यहाँ पर अंकित कर पाए And before I start, I I must request you, आपको अपने answers Menti app पर ही देना है और वहां जितनी जल्दी जितने पहले आप उत्तर देते हैं उतने ज्यादा अंक प्राप्त होते हैं दोज मेनी मोर मार्क्स यू गेट एंड दैट हेल्प्स यू बींग विनर तो वहीं पर आंसर दीजिए है ना होपफुली योर नाइम नेम एज बिन नो आप दे चुके हैं अब दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग विथ ECTA agreement abhi abhi signed hua hai between India and which country? You are being you are getting only ten second to answer. <coughs> Sorry. Yes. Economic cooperation and trade agreement. 
इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट अभी कुछ समय पहले इट इज बिन साइन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया और ये देखिए अपने आप में किसी बड़े देश के साथ में किसी डेवलप देश के साथ में हम लोगों ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो करीब करीब दस सालों बाद साइन किया है एक दशक बाद हमने साइन किया है तो इट्स इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट वेर इन द बिजनेस बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो उसका पर्पज भी होता है उसके बंडिंग गुंजाइश है देर आर नाइनटी परसेंट ऑफ दी जो टैक्स होता है टैक्स ऑन नाइनटी परसेंट ऑफ दी गुड्स ऑस्ट्रेलियन गुड्स जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं उन पर टैक्स हटा दिया जाएगा इस पर्टिकुलर इसके इस एग्रीमेंट के थ्रू है ना और ये एग्रीमेंट की जो बात की गई थी दैट वॉज बिटवीन पी एम मोदी एंड देर ऑस्ट्रेलियन पी एम जो होते हैं अंतोनी अल्बेनिस उनके बीच में जब जी ट्वेंटी समेत हुआ था इंडोनेशिया बाली में उस समय ऑन द साइड लाइन्स ऑफ दैट समेट दिस अग्रीमेंट वॉज डिस्कस्ड एंड इट वॉज साइन ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ नवंबर तो आंसर शुड बी ऑस्ट्रेलिया इन दिस केस हमारा आंसर जो है वो ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए है ना द कमिंग टू आर सेकेंड क्वेश्चन नाउ या आल वो वेरी फास्ट डोंट यू वरी है ना तो दूसरा क्वेश्चन है आंसर करिए Who was awarded with Gandhi Mandela Award in 2022 for 2022? Yeah, perfect, perfect. The award was given to Dalai Lama. अभी देखिए ये जो award है important award. Uh, ये बहुत पुराना award नहीं है. 2019 में इसकी स्थापना हुई थी. 2000 स्थापना इन दिस 2019 में शुरुआत हुई थी. है ना दिस टाइम अराउंड इट इज बीन गिवन टू दलाई लामा दलाई लामा जिन्हें नोबल प्राइज मिल चुका है दलाई लामा वॉज गिवन नोबल प्राइज इन नाइनटीन एट्टी नाइन है ना और संयोग देखिए कि जिनके नाम जिनको दिया जा रहा है वो नोबल प्राइज मिल रहा है जिनके जिन जिनके नाम पर दिया जा रहा है मतलब वन ऑफ जिसको बोलना चाहिए गांधी एंड मंडेला तो मंडेला वॉज ऑल्सो नोबल प्राइज विनर ही वॉज गिवन नोबल प्राइज इन नाइनटीन नाइनटी थ्री उनको नाइनटी थ्री में नोबल प्राइज दिया गया था नाइनटी में भारत रत्न दिया गया था और अब जो ये प्राइज है इन दोनों के नाम का प्राइज दो 2019 में स्टार्ट हुआ है हम यहां देख सकते हैं दिस दिस द सॉरी हाँ ये सो इट वाज स्टार्टेड इन ईयर 2019 ओनली इट वाज इन फाउंडेशन गांधी मंडेला फाउंडेशन जो है वो गवर्नमेंट इंडिया ट्रस्ट होती है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया तो इट दिस टाइम अराउंड इज बिन गिवन टू दलाई लामा For uh, for being because he has been called the universal of ambassador in peace और जो award है ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो अपने जीवन में और जनता के लिए जो peace non violence की बात करते हैं जिन्होंने उस उस तालुक में काम किया हो है ना and who better than Dalai Lama should be the winner तो इन the answer should be Dalai Lama ये हमारा answer होना चाहिए यहाँ negative marking नहीं होती बेटा it's not negative यहाँ ऐसा होता है कि if you are able to answer it early You are the first one to answer. We getting most number of point. आपको भी clear हो जाएगा अपने पहले leader board में ही. This is the question number three for you. McKinsey it's a it's a consultancy firm, management consultancy firm. They have been hired by by a state. वेरी गुड वेरी गुड देखिए कई लोगों ने इसमें उत्तर प्रदेश आंसर किया है मेनी ऑफ यू मतलब मोस्ट ऑफ यू आंसर उत्तर प्रदेश ओनली देखिए उत्तर प्रदेश ने डिलॉइट साइन uh, किया है मतलब उत्तर प्रदेश जो है ना दे है uh, जिसको होना चाहिए दे हो हायर्ड डिलॉइट और उत्तर प्रदेश ने अपनी इकोनॉमी को वन ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए डिलॉइट uh, को साइन किया है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो अभी वो वन फोर्थ है इट इज अराउंड टू हंड्रेड समी सिक्स बिलियन डॉलर के अराउंड इनकी इकोनॉमी है 240 बिलियन डॉलर मानिए उनकी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की उसको वो एक बिलियन बनाना चाहते हैं राइट उत्तराखंड ने अपनी इकोनॉमी को दो गुना बनाने के लिए अपनी सॉरी जीडीपी को इकोनॉमी इन द सेंस जीडीपी स्टेट जीडीपी की हम बात कर रहे हैं तो स्टेट जीडीपी को दो गुना करने के लिए मैकेजी को साइन किया है तो दिस उत्तराखंड है साइन मैकेजी एंड यूपी है साइंड डिलॉइट ये ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू ये क्लियर so question number 4 we are coming down to this question number 4 wait beta yahan answer mat karna wahan menti bar you go and answer yes north korea should be the answer 
वसाउ सेवेंटीन इट्स अ कॉन्टिनेंटल बेलेस्टिक मिसाइल आईसीबीएम जिसे कहा जाता है और ये जो मिसाइल है इट वॉज लॉन्च बाय नॉर्थ कोरिया है ना और ये नॉर्थ कोरिया की अलग ही आतिशबाजी चल रही है वहां पर मतलब नॉर्थ कोरिया मान ही नहीं रहा है वो चले ही जा रहे हैं बिल्कुल है ना और उन्होंने अभी अभी ये इंटर कॉन्टिनेंटल बेलेस्टिक मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है मिसाइल जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन लेकर के बड़ी लंबी दूरी यात्रा करके पहुंचती है अपने गंतव्य पर अपने स्थान पर अपने टारगेट पर अपनी मंजिल पर ठीक क्लियर तो इट इज ट्रेवल्ड सेवन सिक्सटी किलोमीटर विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ वन नाइन टू जीरो ना रॉकेट एक तो लॉन्च होता है ना उस तरीके से मिसाइल जो है वो जाती है अपने टेक्स अ प्रोजेक्शन एंड देन विल कम डाउन टू द टारगेट तो दैट इज बीन डन बाय नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया हैज बीन वेरी अग्रेसिवली प्रैक्टिसिंग दिस थिंग एंड साउथ कोरिया फिर जब देखता है तो देन हिल अप्रोच यूएस and then they will be uh, accusing each other because you are going to us i am going for this uh, test and he'll say you are going for test that is i am that is why i am going to uh, us and they are us ke sath mein jana matlab inke sath mein bhi us ka exercise hoti hai inki south korea ki this now so north, north korea south korea are more or less like india pakistan one is progressive other is like involved in violence same it goes there wahan south korea is a very progressive nation and this north korea is playing isko uh, bolna chahiye hamesha ye nuisance karta rehta hai right same with india is progressive and we have got a nation called pakistan is our neighbor okay so our second question uh, question number 5 is before you answer this question yahan par aap se dekhiye desh to theek hai yahan par aap se naam pucha gaya hai Yes. See, we we know. Yeah, if the answer question you have seen, so in this we know that it was Russia who has offered us advanced uh, fuel option for our Kunder Kulm uh, Kulm uh, nuclear power plant, which is the country's largest nuclear power plant. Hai. Russia has offered it, but Russia has not done it in Russia. So in Russia, it was Rosatom. Rosatom is their uh, one uh, uh, company, and they offered that they can provide us uh, advanced uh, this uh, fuel, advanced fuel. Which will last for two years without refueling. So for that level of which we should say efficiency, they are offering us advanced fuel. And the con- uh, obviously the country is Russia, and the company is Rosatom. Rosatom is the company they offered advanced fuel to India's largest nuclear power station, Kudan Kulam uh, nuclear power station, Tamil Nadu. Me, which is there, for that they have offered it. So this is question number six for you. Try to answer this. कौन सा देश हमारे देश के लिए सबसे बड़ा फर्टिलाइजर सप्लायर बन चुका है अगेन द आंसर इज रशिया ओनियन द कंट्री तो सेम ही है देखिए रशिया चाइना को पछाड़ के चाइना को जिसको बोलना चाहिए चाइना इज बिकम द सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर टू इंडिया नाउ रशिया इज बिकम द फर्स्ट बिगेस्ट सप्लायर बिगेस्ट सप्लायर टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स राइट तो रशियन एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर्स रिपोर्टेडली ग्रैप ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ इंडियन फर्टिलाइजर मार्केट फॉर इन दर्स्ट ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी चाइना चाइना इज सेकेंड रशिया इज बिकम फर्स्ट नाउ है ना तो आंसर शुड बी रशिया इन दिस केस क्वेश्चन नंबर सेवन वी आर प्रोसेडिंग टू दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन आई ट्राई टू आंसर दिस Who took over as the chair of Global Partnership on Artificial Intelligence? Okay, Global Partnership on Artificial Intelligence. So now, this may be India is uh, is going to be chair. I mean, this may be. Okay, G20 may be are we are going to be there. It is Shanghai Corporation Organization (SCO) may be are going to be there. And this Global Partnership on Artificial intelligence. उसमें भी India is going to chair this uh, this group. Global Partnership of uh, Artificial Intelligence, international initiative to support the responsible and human-centric development and use of the artificial intelligence. It has got 25 members and mostly the countries like US, UK, Australia, European Union, Canada, France. ये देश इसमें involved हैं. And India is going to be the chair person, chair uh, for this. Uh, India is going to chair the complete this for next year. Maybe एक साल के लिए. हो सकता है टुक ओवर इसको किया है हम लोगों ने एज ए चेयर फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना अब देखो 
क्वेश्चन नंबर एट उसके बाद उसे थर्ड लास्ट क्वेश्चन सॉरी पहले अपने लीडर बोर्ड के लिए Which Indian conservationist will be awarded United Nations highest environmental honor that is Champions of the Earth? Okay, वहाँ जो ये award है इसमें categorization होता है उसमें एक entrepreneurship से related category है उनमें she is uh, our Indian conservationist जो है इन इनको उसमें award दिया जाएगा She is basically from uh, uh, Assam's leading conservative uh, conservationist. Hain. In on a uh, in in uh, entrepreneurship vision category, he she created one uh, this group leading a uh, Harjila army. This ko kaha tha. Harjila jo hai apne apne it's a uh, it's a bird. This ko greater adjutant stock kaha jata hai. It's a bird which is endangered. To us us pakshi ko bachane ke liye extinct hone se bachane ke liye. She has created a group of some. Uh, 10500 members all women and they are trying to do their best to safeguard this to to save this uh, bird from extinction and for her job for this job she is being confirmed with the champions of the earth 2022 united nation and highest environmental award in the category of entrepreneurial vision category mein inko award jo hai wo diya ja raha hai we coming to question number 9 now <clears throat> What color of the badge is Elon Musk proposing for the government on Twitter? Because the badge is not going to be only blue badge now; it is going to be colored uh, as per the categories. So here in, कौन सा कलर जो है वो गवर्नमेंट के लिए चुना गया है मतलब ऐसा he is proposing uh, Elon Musk. देखिए जो प्रपोजल दिया गया उसके अनुसार इट इज गोल्ड फॉर दी फॉर दी कंपनी जो कंपनियां होंगी है ना बिजनेस मैन है तो उनके लिए गोल्ड अगर वो गवर्नमेंट है तो उनके लिए ग्रे अगर इंडिविजुअल्स हैं तो मैं भी दे सेलिब्रिटी और नो सेलिब्रिटी एट ऑल दे विल बी गिवन ब्लू बैच तो ये तीन कैटेगरी अभी उन्होंने की है ब्रेड तो एनी वेट वॉज वन ऑफ द ऑप्शन तो आई टू पुट इट सो देर आर थी थ्री कैटेगरीज नाउ first is gold for business companies second is for uh, government third is blue gray for government blue for individuals matlab jo individual ka hai wo wahi rahega but government ko aur business ke taluk mein unhone use uh, he has proposed ki soon to change it so we are coming to 10th question that is the first question uh, uh, matlab last question before the first leader board and answer this question now Yes. What percentage of UK workers' visa was allotted to Indians in 2022? 39 was the right answer. I unfortunately very few of you could. No, no. Yeah, 12 of you could answer. Yes. Look, he was asked. He was asked that the UK, that is United Kingdom, that is Britain, Great Britain, you know, that is where the जो ये वीजा अलॉट होते हैं उनमें एक वर्कर्स वीजा होता है तो पिछले साल की बात की जाए तो एंडिंग सितंबर 2022 एक ईयर एंड माने तो उसमें सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज अगर देखे टोटल नंबर ऑफ वीजा वर्कर वीजा अलॉटेड उसमें किसी एक ग्रुप की बात करें तो हमारे देश से थर्टी थे मतलब आउट ऑफ फिफ्टी प्लस वीजा अलॉटेड थर्टी ऑफ इंडियंस वर देयर वर गिवन द वर्कर्स वीजा देयर है ना सो दैट वॉज द आंसर शुड बी थर्टी But few of you could answer. The twelve people didn't even answer. Could answer. Now we are proceeding to the first leaderboard of the day. Hopefully, you find your name over here. Anjali, the fastest one uh, uh, with nine thousand point, you know, and followed by S K N. Now I told you, don't put your creative name there. You need to put in your correct name, complete name. है ना तब ये आपने पूरा नाम नहीं लिखा यू एंड अप बीइंग अ विनर आई वोंट बी एबल टू रिस्पेक्ट दैट दैम राइट देन थर्ड इज कंद आशी गरीशा आदित्य वेदिका मुकेश ईटी अगेन एंड सुप्रिया तो ये दस लोग हैं यहाँ पर अब देखिए इस लीडर बोर्ड को देख करके आपको समझ में आ सकता है कि पीपल हुआ आंसरिंग करेक्टली एंड पीपल हुआ आंसरिंग क्विकली दे आर बींग यू नो रिवॉर्डेड राइट जो लोग सही आंसर कर रहे हैं और जो 
जल्दी आंसर कर रहे हैं जल्द दे आर बींग रिवॉर्डेड तो ध्यान रखिए आपको देखते से आंसर करना है डोंट हंट फॉर द आंसर एंड इट विल डिले एनी वे यू आर नॉट गोइंग टू बी बेनिफिटेड विद दिस ओके तो आफ्टर 10 क्वेश्चन दिस इज द सिनेरियो 20 क्वेश्चन द लेफ्ट फॉर दिस मंथ एंड 20 फॉर द फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन नंबर 11 नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन The following country's satellite was recently launched by ISRO. Okay, I was expecting in, this was an easy one because I I was thinking that everyone would answer it, but then hard you did answer, but most of you answered incorrectly. Only eleven of you could answer correctly. देखिए अभी इसरो ने भूटान के लिए एक सेटेलाइट लॉन्च किया है है ना टू प्रोवाइड देम हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी फॉर देयर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज उनको इमेज इमेजनरी मतलब उनको इमेजेस मिलने की उनकी क्लैरिटी के लिए अभी उनके लिए भूटान के लिए इंडिया द्वारा एक सेटेलाइट जो है वो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया लॉन्च बाय द पी एस द्वारा लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर हिरिकोटा आंध्र प्रदेश ओके तो दोस्तों कंट्री पूछा जाए तो भूटान शुड बी द आंसर मेनी ऑफ यू आंसर इट इन करेक्टली थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए शुड बी लर्निंग फॉर यू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वी आर कमिंग डाउन टू बेटा कोड इज फोर फोर नाइन टू फोर एट डबल जीरो ऑलरेडी आर प्रोवाइडेड फोर फोर नाइन टू फोर एट डबल जीरो इट इज रिटर्न देयर फोर फोर नाइन टू फोर एट डबल जीरो ओके दिखाई वॉट द कोड चलिए अदर्स यू आर आंसर इस क्वेश्चन Which fund was established to compensate the most vulnerable countries from climate-linked disasters at COP27? Loss and damage fund. Now, see, now, this COP27 was there. In this, countries met and they created a fund called Loss and Damage Fund. Why was it created? to uh, to to compensate most vulnerable countries from the climate linked disasters ab iska iska matlab kya hota hai statement ka iska matlab hai ki kai sare aise desh hain jo ki dweep ke form mein hai jo ki island nation hai let's say hai na ek example ke tarah bata raha hu to island nation hai inme inki galti nahi hai they are not uh, making such a great difference ki uh, you know duniya ki barf pigal jaye the difference jo hai wo kyun aa raha hai because all the uh, industrialized nations us and european nation unke jo kratt uh, hain उस कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और ये बर्फ जो है पिघल सकती है और ये पिघलेगी तो फिर आइलैंड नेशन जो सबसे पहले दे आर गोइंग टू सम मच तो दीज आर वर्नेबल ये जो है ना इनको इनको ज्यादा नुकसान हो सकता है वो स्थिति में है कि उन्हें नुकसान होगा राइट right? तो उनकी हेल्प करने के लिए वो जितना भी सीरियस कितने हैं बट देन देव क्रिएटेड लॉस एंड डैमेज फंड फॉर सच वर्नेबल नेशन है ना चलिए कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन आंसर दिस क्या या बना तो एक देश है बेटा वो बना तो वाला देश टाइप से हाँ मे बी और राइट इन दिस तो दे आर दे आर दीज नेशन हु आर मोस्ट वॉनरेबल चलिए ग्रेट देखिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर को पीएम मोदी ने चार इनिशिएटिव लॉन्च किए है ना एक था वर्चुअल जस्टिस क्लॉक नदर वॉज जस्टिस मोबाइल ऐप डिजिटल कोर्ट एंड दिस स्वास्थ्य वेबसाइट है ना ये चार इनिशिएटिव थे कौन सा इनिशिएटिव उसमें नहीं था वो आपसे पूछा गया था वो चार थे को मालूम है बट वी शुड नो नो द नेम्स एंड विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट तो फास्टर वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट फास्टर वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव This faster was the initiative in this, which was not part of it. If faster, we will discuss it in the next video. But this is the, these are the four initiatives taken by uh, launched by PM Modi on Constitution Day, that is 26th of November, which has been given. Okay, this is 
I believe most of you should are able to answer this question. Yes. Though we are a cricket loving nation, but still at least itni jankari humko hoti hai. You know, Cristiano Ronaldo, who Portugal ke hain, he became the first player to to uh, matlab jinone go to go for goal matlab scoring goal in all five last five world matlab jo panch world cup mein goal karne wale pehle se player bane hain hai na he scored one goal in 2010 world cup 2006 mein start kiya tha unhone 2010 world cup uh, uh, then brazil mein then four uh, in russia and uh, beginning jo thi 2006 se ho chuki thi so inko mila kar ke abhi jo bhi unhone goal kiya usko mila kar ke he became the first person to goal in five world cup matlab that is a record hai na so krishna knowledge the answer yahan par we are coming to question number 15 now answer this amit what are you doing beta नाम देख करके ना आंसर नहीं होता है मतलब ऐसा नहीं है दिस इज आई बिलीव ये तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच फ्रॉम यू 34 ऑफ यू आंसर ममदा स्कीम बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल इज इट 34 लोगों ने आंसर किया है आई आई डोंट नो हाउ कम दिस इज पॉसिबल देखिए ये जो स्कीम है दैट वाज द स्कीम इज रिलेटेड टू ओडिशा ओडिशा से रिलेटेड स्कीम है एंड वहां पर दिस उस स्कीम के ताल्लुक में कुछ पाया गया है कि जो उस पर्टिकुलर डीबीटी ट्रांसफर जो होता है या डायरेक्ट जो कैश दिया जाता है even that has got some discrepancies in the scheme so that was found in particular the scheme jo hai wo uh, belong to uh, odisha only so mamta scheme dekh kar ke uh, apne west bengal many of you has uh, have done it oh so this is not something aisa mat kariye exam mein aaye to aise mat try to put in your you need to put in you know thoda sa logic lagana hai dekha hai ki nahi kya ho sakta hai think over it you know it's it's quite amazing you know it's a revelation chaliye ये क्वेश्चन देखिए यस आई वुड से देर इंपॉर्टेंट वर्क क्लैट ये क्लैट इन द सेंस कि खैर लास्ट वीक के हैं तो इतना मैं नहीं बोल सकता बट अगर आप आगे भी एग्जाम दे रहे हैं तो दे आर इम्पोर्टेंट और कुछ तो हैं जो पुराने भी हो सकते हैं ना उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं तो इस बार के क्लैट के लिए आई वोट से दैट मच बट अब अभी अभी जिसको बोलना चाहिए एकदम बट देन दे आर इम्पोर्टेंट फॉर क्लैट टू आपसे यहां पूछा गया है कि नीति आयोग आपको मालूम है नीति आयोग इज अ थिंक टैंक बेसिकली एंड दैट वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट एंड नीति आयोग टेक्स केयर ऑफ द कंप्लीट नेशन मतलब वो जब दे प्लान तो दे प्लान फॉर नेशन अब ऐसा हुआ है कि नीति आयोग जो है वैसा उस लाइन में एक थिंक टैंक गवर्नमेंट द्वारा मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट के तालुक में देखें तो इट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हु इज गोइंग टू हुआ they are going to create the uh, uh, niti aayog sort of body in their uh, state so answer should be maharashtra jo hai hamara yahan par answer ho, hona chahiye mitra ke naam pe they are going to start this smarasa institute for transformation mitra so that is the uh, body they are going to create clear chaliye this is question number 17 before you try to answer the question नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है आई बिलीव दिस इज विजिबल टू एवरीवन। वन ऑफ नवंबर इज द इज द इज द परफेक्ट बिल्कुल ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर जो है जो लॉ डे कॉन्स्टिट्यूशन डे जो होता है ये उसी दिन मनाया जाता है ट्वेंटी सिक्स नवंबर जो होता है ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी 101 बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर वर्ग सुरन की और उसी दिन जो है ये नेशनल मिल्क डे देश भर में मनाया जाता है और ये 2014 में पहली बार मनाया गया था इट द टू थाउजेंड फोर्टीन वॉज द फर्स्ट टाइम इट वॉज सेलिब्रेटेड है एंड दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्ग कुरियन जिन्हें फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन हमारे यहाँ कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया जिन्हें बोला जाता है क्लियर क्वेश्चन नंबर एटीन
Toilets 2.0 campaign has been launched by who among the following? Now, इसमें आपको कोशिश करके वो जो कनेक्शन होता है कि इस पर्टिकुलर नो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं तो तो वैसा कुछ कनेक्शन देकर के आपको आंसर करना होता है हियर इन यस तो आप कनेक्शन भी कुछ अलग ही निकाल लेते हैं द आंसर इज हरदीप सिंह पुरी हरदीप सिंह पुरी क्यों बिकॉज ही इज मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो टॉयलेट्स टू पॉइंट जीरो जो है वो हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल इवेंट इट वॉज ऑर्गेनाइज इन बेंगलुरु ऑन वर्ल्ड टॉयलेट टॉयलेट डे कैंपेन एम्स टू चेंज द फेस ऑफ पब्लिक एंड कम्युनिटी टॉयलेट टॉयलेट इन दी अर्बन इंडिया तो ही इज अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर तो अर्बन इंडिया में जो ओवरऑल पर्टिकुलर तब्दील लाने के लिए चेंज लाने के लिए इट वाज लॉन्च है ना तो आंसर शुड बी हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 19 बिफोर यू घर पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी जो भी आप बोल रहे हैं एनसीडब्ल्यू एनसीपीसीआर एनजीटी और नीति आयोग बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट ऑफ यू आंसर इट करेक्टली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू द करेक्ट आंसर इज एन सी पी सी आर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो बच्चे सुधार गृह में रहते हैं है ना पीपल द किड्स हुआ हुआर लिविंग दर मतलब स्पेंडिंग द लाइफ देयर वेन दे हैव टू गो बैक टू देयर प्लेसेज जब उनको घर से वापस मिलाना हो तो उस पर्टिकुलर उसको मिलना चाहिए कंसर्न में ये जो घर जो पोर्टल है एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है ना इट इज गो होम एंड रीयूनाइट That is portal for restoration and repatriation of child. हो सकता है कि वो एक स्टेट में हो दूसरे स्टेट में मतलब एक स्टेट में वाल सुधार ग्राम में रह रहे हैं दूसरे स्टेट में उनको जाना हो या मे बी दे केन बी फ्रॉम अदर कंट्री एट एट टाइम्स नो तो उस तल्लुक में उनके इस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है ट्रांसफर के जो इशू होते हैं कई बार उसको डिजिटलाइज करने के लिए और उसको थोड़ा सा सुविधाजनक बनाने के लिए दिस पोर्टल हैज बीन लॉन्च to to bring some uh, you know just come on change in juvenile justice system and need to be prepared to another country jo hote hain another state or country us taluk mein isko launch kiya gaya hai you know so answer should be uh, this b in this case we are coming to question number 20 second uh, sorry the last question before second uh, leader board this question number 20 for you india's first dog to be deployed for tracking down poachers in northeast who passed away recently Korba was the dog which was uh, which passed away some time back, है ना? And ये जो है, he was 12 year old male uh, dog, member of Arunak K9, country's first dog squad for wildlife crimes. और ये जो था, this particular Korba uh, की बात करें, तो north east में जो poachers, poaching मतलब होता है शिकार और जो trafficking होती है illegal, है ना? उसको रोकने के लिए जो है, इन्हें लगाया गया था, and he she he died some time back, है ना? Korba नाम होता है. So after 20 questions, this is the leaderboard. Hopefully, you find your name here. And uh, okay, again with the jump of 6,000 points, Ashi has gone to uh, second place. But still, Anjali is leading with 14,257 points. So Anjali, Ashi, Askan, Garisha, Aditya, Skand, Vedika, Supriya, Mukesh, and Sural are the 10 contenders for today's uh, reward. and hopefully others are also doing well uh, you can still come uh, uh, here you can still be part of the lead, uh, leader board because like 30 questions are still left and still the great many chances are there for you okay ye reality ke liye hi hai usko conservatively aap ye month end thoda sa chahe to matlab is abhi aur kar sakte hain but that is it hai na itna itna matlab ye week hi maan ke chale aap ye month agar aap bahut zara thoda sa usko maan ke kar lenge ki theek hai some questions can be you know purane ho sakte hain all जो अभी हम डिस्कस करेंगे तो दैट वे बस दिस मंथ में मैक्सिमम दैट इज इट अल्टमोस्ट इसको बोलते हैं राइट right? चलिए हम आगे बढ़े तो दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन
चलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया वॉज ऑब्जर्व ऑन नवंबर ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड फिफ्टीन दो हजार पंद्रह में डिक्लेयर किया गया था दो हजार पंद्रह में पहली बार इसे मनाया गया था ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया इन टू थाउजेंड फिफ्टीन द डे वॉज लिबरेटेड ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज द आर्किटेक्ट जो होते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एनवायरमेंट ना दैट 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 डिपार्टमेंट इज द नोडल एजेंसी फॉर दिस है ना और 2015 में पहली बार इसे लॉन्च किया गया था ठीक है सो हियर इन द आंसर इज डी ओनली विच कंट्री या विच ग्रुप सॉरी ग्रुप ही है यहाँ तो विच कंट्री और ग्रुप हैज डिक्लेयर रशिया द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म यूरोपियन यूनियन ने कुछ समय पहले रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित किया है ना देव डिक्लेयर इट एज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरिज्म एंड रीजन द सेम की दे इन्वेडेड यूक्रेन तो डेलिबरेट अटैक्स ऑन अथॉरिटीज इन यूक्रेन वॉलेट द्यूमन राइट इंटरनेशनल लॉ एंड फॉर दैट रीजन यू यूरोपियन यूनियन हैज डिक्लेयर रशिया एज द state sponsor of terrorism question number 23 har ghar jal to aapne suna tha har ghar ganga jal is the project which was launched some time back in which particular state yes हर घर गंगा जल जो है दैट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन बिहार बाय नीतीश कुमार जो सीएम होते हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड वाटर ऑन टैप इन पांच एरिया मतलब जहां कम सूखे इलाके आप मान के चले जहां कम से कम पानी आता उन इलाकों तक पानी पहुंचाने के लिए वहां ये योजना स्टार्ट की उसमें क्या किया जा रहा है उसमें रिजर्वायर्स में पानी एक तरीके से जमा किया जाएगा विच कुड बी डन ट्रीटेड टू सप्लाई टू दीज एरिया जो नाम देना राजगीर गया एंड बोध गया जो हो गए यहाँ पर उनको बाद में सप्लाई किया जाएगा एक्सेस वाटर जो होता है गंगा का उसे रिजर्वायर में रख करके बाद में सप्लाई करने के लिए उसके प्रोविजनिंग की जाएगी दैट इज द वे दे आर गोइंग टू डू इट इन बिहार क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच कंट्री इज कंसिडरिंग लोअरिंग द वोटिंग एज टू सिक्सटीन ऑफ अ रूलिंग बाय कंट्रीज बिकॉज ऑफ अ रूलिंग बाय कंट्रीज द सुप्रीम कोर्ट न्यूजीलैंड की जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दे बिलीव 18 इयर्स इज डिस्क्रिमिनेटरी 18 इयर्स जो 18 साल जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन है अपने आप में नहीं किया जाना चाहिए एंड फॉर दैट आफ्टर दैट रूलिंग इट्स लाइक न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू लो डाउन द एज टू सिक्सटीन ईयर्स मतलब ये, ये वो ये प्रयास कर रहे हैं कि मतलब किसी जिसको बोलना चाहिए थ्रू लेजिस्लेशन दे बी मेकिंग इट कि द एज टू वोट Will come down to 16, 16 वर्ष की उम्र में वोटिंग वहां पर करना अलाउ करेंगे वहां अलाउ करेंगे हमारे यहाँ नहीं क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड ने एक फैसले के अंतर्गत ये कहा है तो इट इज न्यूजीलैंड इज कंसिडरिंग टू लोअर डाउन द एज फॉर वोटिंग टू 16 इयर्स दीपा मलिक द पैरा ओलंपिक दीपा मलिक द चीफ ऑफ इंडियन पैरा ओलंपिक एसोसिएशन उन्होंने अभी शी हेज एक्सेप्टेड वन पोजिशन ऑफ एन एम्बेसिडर फॉर टीबी मुक्त भारत अभियान एंड दैट इज निक्षय मित्र है ना नी मतलब होता है नहीं और शय मतलब होता है शय रोग टीबी की जो बात करते हैं दीपा मलिक हैज बीन मेड निक्षय एम्बेसडर निक्षय मित्र एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत है ना तो शी इज प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया सॉरी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट है और अभी वो इसकी एम्बेसडर भी बनी है इस पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत के अंतर्गत ये जो योजना होती है उसमें इन्हें निक्षय मित्र एम्बेसडर बनाया गया तो आंसर शुड बी दीपा सॉरी आंसर शुड बी निक्षय मित्र ओनली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कमिंग डाउन टू आंसर दिस क्वेश्चन Qatar has signed a uh, signed the world's longest gas supply deal with which of the following country
देखिए पहले तो रशिया शुड नॉट बी आंसर इवन इफ यू आर गोइंग फॉर लेट्स यू डोंट यू डोंट नो एंड स्टिल वो गैस वर्क कर रहे थे हम लोग वहां पर रशिया इट सेल्फ इज सप्लायर रशिया सप्लाइंग टू अदर नेशन ना मतलब रशिया खुद एक तरीके से सप्लायर ही है तो रशिया इज नॉट गोइंग टू साइन अ डील विद कतर मतलब थोड़ा तो जिसको बोलो वजह जाए ना ये लॉजिकली तो इट्स नॉट ये साथ नहीं होता है चाइना को चाहिए दे दे नीड एन रिसोर्स है ना तो चाइना इसका सबसे परफेक्ट आंसर पहले भी हो सकता था जापान स्वीडन भी रिक्वायरमेंट होती है बट स्वीडन जापान की दूरी के हिसाब से देखें तो चाइना इज मोस्ट फिजिबल ऑप्शन इवन इफ यू डेंट नो इट स्टिल यू कुड आंसर्ड तो चाइना इज आर आंसर रशिया इन्होंने चाइना के साथ एक डील की जिसमें सत्ताईस वर्ष है ना वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डील ट्वेंटी सेवन ईयर्स नेचुरल गैस सप्लाई जो है वो डील की गई है विथ चाइना कॉलिंग इट लॉन्गेस्ट एवर इज इट स्ट्रेंथ द टाइज बिटवीन एशिया एंड एट टाइम एंड यूरोप इज हंटिंग फॉर दी अल्टरनेटिव रिसोर्स तो उन्होंने चाइना के साथ में एक डील साइन की है तो क्वेश्चन हमारा आंसर जो यहाँ पर इट शुड बी चाइना ओनली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वी आर कमिंग डाउन टू आंसर दिस क्वेश्चन Name the Balkan naval exercise between India and Oman. Yes, confusion कारण अगर नदी नसीम अल बदल लगाया है तो फिर you need to read question carefully. It can happen anywhere. थोड़ा आसपास के नाम आते हैं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. पिछली बार भी एक question मैंने पूछा था उसमें भी इस तरह से bank वेंकट रमन रामाकृष्णन वाला एक क्वेश्चन था वहां पे दूसरा आंसर लगाया था इट इज नसीम अल बहर है ना नसीम अल बहर जो एक्सरसाइज है इट्स अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रॉयल एंड ओमन नेवीज रॉयल ओमन नेवीज के बीच में ओमन के साथ में ये एक्सरसाइज हमारी होती है दिस थर्टीन वर्जन ये तेरवा संस्करण है इस एक्सरसाइज का बिटवीन इंडिया एंड ओमन तो आंसर शुड बी नसीम अल बहर हमारा आंसर यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी Following countries playing in the FIFA World Cup after 36 years, so 36 years later they could qualify uh, for playing the World Cup. Canada is playing the World Cup after 36 years, and they are going to play the another one. मतलब दो टिकट लेके आए, एक टिकट तो इस बार का हो गया, अगले टिकट के लिए they are going to organize in their own country. तो व्हेन यू ऑर्गेनाइज यू बिकम होस्ट ऑफ ऑफ वर्ल्ड कप तो यू गेट अ चांस टू प्ले एट द सेम टाइम राइट सो दिस टाइम दे केम टू वर्ल्ड कप आफ्टर 36 इयर्स एंड नेक्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू बी होस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप इन 2026 तो अगेन दे आर ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड फॉर इट तो दे आर गोइंग टू प्ले दीस टू वर्ल्ड कप 36 साल बाद अभी खेल पाए और अगली बार फिर से खेलेंगे तो द कंट्री इज कनाडा मैं कहता हूं अभी दे आर आउट ऑफ इट आई मीन आई डोंट आई एम नॉट अपडेटेड बट बिलीव दे आर आउट है ना has been declared malaysian pm by their uh, king dekhi ibrahim mohammad soli jo hai wo maldives ke uh, pm hai president hai sorry head hai na aur yahan answer jo hoga wo anwar ibrahim hoga kai logon ne ibrahim mohammad soli jo answer kiya hai he maldivian president hai ibrahim mohammad soli hai na Anwar Ibrahim जो है he has become the uh, PM of Malaysia in a hung parliament. तो वहां के जो king है Sultan Abdullah, तो उन उन king ने इन्हें PM declare वहां पर कर दिया क्योंकि वहां assembly जो hung assembly आई चुनाव जो आए उसके result proper नहीं आए nobody could get the majority. तो he has been declared uh, PM by king's decision, है ना? In uh, Mal Malaysia, तो he is Malaysian PM now. Anwar Ibrahim. We are coming to the last question of the uh, of, of last week. Before the third leaderboard, question number thirty. Try to answer it carefully. Globally, suicide is the leading cause of how many, how many, how much percentage of uh, people from age group of fifteen to twenty-nine? How much? मतलब rank बतानी है आपको. World over, suicide is the second leading uh, reason cause of death. For people among 15 to 29, and second leading cause of death for female between 
फीमेल केस में सेकेंड लीडिंग कॉज तो आफ्टर थर्टी क्वेश्चन दिस इज द लीडर बोर्ड बिफोर यू वेल स्टिल ट्वेंटी क्वेश्चन होपफुली Yeah, Ashi has gained six uh, thousand points, and yeah, she is the leader now. So Ashi is leading with nineteen thousand seven twenty one points. Not very far from far is uh, Anjali with nineteen thousand two forty seven points, followed by Garisha, Aditya, Supriya, Vedika, Askan, Skand, Mukesh, and Prichit. So, see again. I'll repeat. Uh, That if you answer, answer it quickly as early as possible. If you throw it, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it quickly, don't. You have to answer it quickly. If you have to answer it and here we are going to ask 20 question for april 2022 the first question sorry first question is here oh any anyway, question was visible fine sabhi answer kar do chalo theek hai i hope 100% correct answer here ओके चलिए ठीक है सियाचिन डे जो है वो थर्टीन ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है थर्टीन ऑफ अप्रैल जो दिन था थर्टीन अप्रैल इज द डे सियाचिन डे 1984 इंडिया जो है पाकिस्तान को हम लोगों ने वहां से हरा के एक तरीके से वी आर एट दिस पोजिशन वी 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 हैव कैप्चर्ड सियाचिन के लिए शुरू बिकॉज दैट वॉज अ कॉन्स्टिटेंसी बाय पाकिस्तान एंड वी वर सक्सेसफुल इन थ्रोइंग दम आउट clear so it was 1984 13th of april the day is uh, is marked as the siachen day for us hai na aur us din ye operation meghdoot ki safalta ki baat ka operation meghdoot jo hai wo siachen ko fir se lane ke liye apne matlab usko uh, capture karne ke liye launch kiya gaya tha right the day also honor siachen warriors serving the mother uh, motherland successfully from the enemy at such a level minus isko bolna chahiye जीरो डिग्री से नीचे वो वहां पर रहते हैं तो उनको भी इट्स लाइक अ सैल्यूट इट्स लाइक अ यू नो ऑनर वी गिव देम ऑन दिस पर्टिकुलर डे तो इट इज सियाचिन डे थर्टीन ऑफ अप्रैल है ना क्वेश्चन नंबर थर्टी टू दिस इज नेशनल पंचायती राज डे किस दिन मनाया जाता है या इट मस्ट यू बिन देयर बेटा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फिर तो रहेगा ना नेशनल पंचायती राज डे ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है इट वॉज इन नाइनटीन नाइनटी टू वेर इन सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो एक्ट पास किया गया था एंड इट वॉज लॉन्च तो नेशनल पंचायती राज डे ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल शुड बी द करेक्ट आंसर पहली बार दो हजार दस में मनाया गया इट वॉज टू थाउजेंड टेन It was celebrated for the first time. Question number thirty-three. Gandhi Nagar. Perfect. Perfect. देखिए देश का पहला रूफटॉप सोलर सिस्टम फर्स्ट पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम इनोग्रेटेड एट स्वामी नारायण टेम्पल अक्षरधाम टेम्पल इन गांधीनगर गुजरात एक जर्मन कंपनी के साथ कोलेब्रेशन करके द टेन फोटोवोल्टिक पीवी पोर्ट सिस्टम इज बीन मैनुफेक्चर न्यू दिल्ली बेस्ड सर्वोटेक पावर सिस्टम एंड डिजाइन बाय जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी इनके मतलब कोलेब्रेशन से एक तरीके से इट वॉज मैन्युफेक्चर एंड इट वॉज इंस्टॉल्ड एट This was inaugurated at Swami Narayan Akshardham Temple in Gandhi Nagar, Gujarat. Question number. देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है? Because the, because of the length of the question, the complete question could not be typed. Uh, there in the given option. So herein you need to read the question. You need to narrow down to one answer. Let's say you decided on the answer. And moment I'll be coming down to the to next slide. जब अगली slide यहाँ पर होगी उसमें आपको options नहीं मिलेंगे. 
उसमें आपको ए बी सी डी जो भी आपको लगता है उसे आपको इमीजिएटली क्लिक करना होगा गेटिंग पॉइंट यू राइट द क्वेश्चन आई बिलीव इतनी देर जितनी बात की जा रही है ना उस दरमियान आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया और आपने कन्फर्म भी कर लिया कि उसका आंसर द मोमेंट आल बी कमिंग टू द नेक्स्ट लाइट You need to key in the answer directly. You will not be looking at any. I mean, the options will not be there at all. 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 ऑलरेडी आई टोल्ड यू ऑप्शन विल नॉट बी देयर आपने ऑप्शन जो डिसाइड किया है वो यहाँ पर कीन करना था चलिए ग्रेट ग्रेट वेरी गुड वेरी गुड मोस्ट ऑफ यू आंसर करेक्टली जो हम लोग ने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको याद हो तो थोड़ा पहले देखा भी था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन चार लॉ से रिलेटेड इनिशियटिव लॉन्च किए थे है ना उसमें एक दिया गया था फास्टर तो फास्टर वॉज द रॉन्ग आंसर देयर हियर इट इज द राइट आंसर वहां पर वो गलत मतलब ऑप्शन मतलब आंसर दोनों ही थे वहां पर वो था कि चार में से फास्टर वाज नॉट देयर फास्टर वाज फास्टर फास्टर क्या होता है दिस फास्ट एंड सेक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन जुडिशरी तो वहां पर दिस इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट एनेबल्स द सुप्रीम कोर्ट टू सेंड एन इंटरिम इंटरिम ऑर्डर स्टे ऑर्डर एंड बेल ऑर्डर टू अप्रोपेट ऑर्डर फाइ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल तो ये तब जो उस समय अप्रैल में हमारे जो सी थे चीफ जस्टिस रमन्ना उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था तो हियर द आंसर इज फास्टर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट इट्स अ प्लेटफॉर्म बेसिकली टू सेंड अक्रॉस इंपॉर्टेंट मैसेजेस इन द सेंस दिस डॉक्यूमेंट्स क्लियर तो फास्टर शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव दिस इज आंसर किस टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था 2022 in the month of april dekhiye world cup jo hai wo australia ke dwara jeeta gaya tha they defeated england by 71 runs in the final on april 3 2022 to so icc world cup women's cricket winner was australia in april question number 36 it's here answer this अल रहला अगेन ये कतर वर्ल्ड कप से रिलेटेड है बट इट वाज रिवील्ड ड्यूरिंग इन अप्रैल इट इज कंटेम्प्ररी एज वेल एज ओल्ड क्वेश्चन देखिए अल रहला जो है रिहाला तो अल रहला बोलेंगे उसको अल रहला इज द ऑफिशियल मैच बॉल जो बॉल वहां यूज करने व्हाइट कलर की जो फुटबॉल होती है दैट इज द ऑफिशियल बॉल विच इज गोइंग टू बी यूज इन इन फूड इज बींग यूज इन फैक्ट इन इन वर्ल्ड कप अब इसको उस समय अप्रैल का क्वेश्चन इसलिए है कि उस समय इसको रिवील किया गया था उस समय इसको अनवील किया गया था राइट तो इट वॉज देयर अभी भी रिलेवेंट है क्वेश्चन तो इस तालुक में भी इंपॉर्टेंट है है ना सो अल रेला इज द ऑफिशियल मैक बॉल फॉर द फीफा वर्ल्ड कप कतर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट वॉज रिवील्ड बाय एडिडास है ना एंड एडिडास इट्स फोर्टीन वर्ल्ड कप ये एडिडास का फोर्टीन वर्ल्ड कप है बिकॉज वेन विच दे आर दिस फुटबॉल इज बींग यूज ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पर आ रहे हैं आंसर दिस क्वेश्चन ना हो टू रोड क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस क्राइसिस जो अलग अलग इश्यूज जो उन्होंने देखे हैं Eleven of you could answer. It was written by Sir Ram Cholia, Doctor Sir Ram Cholia. He is dean of Jindal School of International Affairs. उनके द्वारा लिखी किताब है. उन्होंने इस किताब में लिखा है कि the way the the Modi government has dealt in various uh, situation, various situation where international issues were there. उस पूरी कहानी में वो जो crisis अभी तक रहे हैं, उनकी story जो उन्होंने यहाँ पर लिखी है. The book analyzes the uh, analyzes the PM Modi's series of decision making moves during crisis when China and Pakistan. Uh, as part of bigger transformative path to reinvigorate the invigorate the glory of india's ancient self bharat to ye jo china aur pakistan jo lage hue hain na jo bar bar ye koshish ki jati hai 
उनसे डील करने में इस तरीके से अप्रोच लगाई गई किया गया दैट उस बारे में किताब जो है वो लिखी गई है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वी आर कमिंग डाउन टू द फेमस लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप ऑफ विच स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट मेघालय में लिविंग रूट ब्रिजेस जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं एंड देर आर हंड्रेड सर ब्रिजेस जिन्हें वहां डेवलप किया गया एंड दे आर नॉट कॉन्क्रीट ब्रिजेस जो होते हैं वो दे आर रूट ब्रिजेस और वहां कई गाँव में मोर देन एट्टी विलेजेस अराउंड हंड्रेड दिस सच ब्रिजेस आर देयर एंड दे आर स्पेसिफिक नेचुरल ऐसा मान के चलिए कि उसको प्रकृति प्राकृतिक तरीके से एक ब्रिज जो है वहां पर बनाए जाते हैं तो रूट स्विट्स लिविंग रूट ब्रिजेस आर पार्ट ऑफ मेघालय जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज एंटर लिस्ट में शामिल किया गया है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन बिफोर यू वॉज वन दिफ्टी सिक्स ज्ञानपीठ अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फिफ्टी सिक्स पूछा है ध्यान रखिए फिफ्टी सिक्स एंड फिफ्टी सेवन में बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक ही साथ दिए गए थे ग्रेट ग्रेट मेनी ऑफ यू मोस्ट ऑफ यू आंसर करेक्टली देखिए 56 को जो दिया गया था इट वॉज गिवन टू नीलमणि फुकन 57 जो दिया गया था दैट वॉज गिवन टू दामोदर मोजो तो और यहाँ ऑप्शन मैंने फिर से हमेशा आपसे बोला है कि ऑप्शन अगर आता है क्वेश्चन तो दोनों होने वाले हैं आपको क्लैरिटी होनी चाहिए तो नीलमणि फुकन को 56 सिक्स वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जो आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था इट वॉज दामोदर मोजो जिनको फिफ्टी सेवेंथ अवार्ड फॉर ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दिया गया ठीक है द आंसर शुड बी नीलमणि फुकन क्वेश्चन नंबर फोर्टी बी वेरी क्लियर टॉप फूड प्रोड्यूसर पूछा है वेजिटेबल प्रोड्यूसर नहीं पूछा है आंसर इज आंध्र प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर तो उसमें इट शुड बी यूपी टॉप अगर फूड फ्रूट प्रोड्यूसर पूछा जाए तो इट शुड बी आंध्र प्रदेश ना आंध्र प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर आउटपुट इज लाइक टू ड्रॉप मार्जिनली बट आंध्र प्रदेश बोले जाए तो एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एटीन पॉइंट वन मिलियन जीरो वन मिलियन टर्म्स ऑफ फ्रूट अप टू अप फ्रॉम सेवनटीन पॉइंट सेवन तो इनका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है दैट इज इंक्रीज तो आंध्र प्रदेश इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स एंड यूपी इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल तो आफ्टर फोर्टी क्वेश्चन दिस इज द लीडर बोर्ड बिफोर यू एंड वी स्टिल लेफ्ट विद टेन क्वेश्चन ग्रेट नाउ द कॉम्पिटिशन इज गेटिंग वेरी टफ नाउ अंजलि हेज गॉट अनो दिस जम्प ऑफ अराउंड एट थाउजेंड पॉइंट इज लीडिंग विथ ट्वेंटी सेवन फाइव फिफ्टी टू पॉइंट फॉलोड बाई आशी अ टफ फाइट इज देयर फॉलोड बाई गरीशा आदित्य सुप्रिया वेदिका एस के एन मुकेश कंद एंड सुरल राइट तो स्टिल टेन क्वेश्चन आर लेफ्ट अगेन आई टेल यू जितना फास्ट आप आंसर करते हैं सही आंसर करते हैं उतना बेहतर आपको अंक मिलते हैं राइट तो वी आर दिस इज द लास्ट लेग ऑफ इट लास्ट टेन क्वेश्चन फॉर योर इन द क्वेज तो फोर्टी वन क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग वॉज अपॉइंटेड फॉरन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विनय कौर क्वात्रा जो थे वह हर्ष वर्धन श्रृंगला के हर्ष वर्धन श्रृंगला वो बन गए हैं जी ट्वेंटी के कोऑर्डिनेटर तो नाउ विनय कुमार क्वात्रा हैज बिकम दी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है ना एंड रुचिरा खम्बोज जो है वो यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं इन न्यूयॉर्क राइट सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड विनय मोहन क्वात्रा इज द न्यू फॉरन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज करंटली सर्विंग एज दी एनवॉय टू नेपाल तो आंसर शुड बी विनय कुमार क्वात्रा ओनली Coming to question number forty-two. Question number forty-two says, "In which state the birth anniversary of Dr. B. R. Ambedkar will be observed as Equality Day?"
तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया था एम के स्टालिन द्वारा कि द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर फोर्टीन ऑफ अप्रैल जो होती है वह इक्वलिटी डे है ना की तरह मनाया जाना चाहिए ऑब्जर्व और उसके लिए प्लेज भी की गई थी दट वॉज स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज द आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री आर कमिंग डाउन टू दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री Which Indian writer has been confirmed with the prestigious 2002 O. Henry Prize for the short story? O. Henry, who was an American writer, was famous for writing short stories. His name was awarded to him. Which Indian writer was given the award in 2022? It was given to Amar Mitra. Now, Amar Mitra, who is an author of his own, means he is a Bengali author. Amar Mitra has been confirmed with 2022 Henry. ओ हेनरी प्राइज ओ हेनरी एज आई टोल्ड हो जाए शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रॉम यूएस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हुआ करते थे उनके नाम पर जो है अवार्ड जो है वो दिया जाता है राइट तो आंसर शुभ अमर मित्रा इंडियन राइटर अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज एट विच लेवल मतलब आपको रैंक बतानी है इट इज वी आर सेकेंड थर्ड फोर्थ और सिप्री रिपोर्ट के अनुसार आफ्टर यूएस एंड चाइना इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर तो इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना 2021 की बात की जाए तो वीर स्पेंड 76.6 बिलियन डॉलर ऑन मिलिट्री विच वॉज स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड रशिया इज ऑलरेडी इंक्रीज एन प्रिपरेशन जो भी कर रहे होंगे बट इंडिया स्टिल द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है आफ्टर यूएस एंड चाइना क्वेश्चन नंबर 45 वी आर कमिंग डाउन टू दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 फाइव आई आंसरिंग दिस क्वेश्चन टू द कंट्री वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड ग्रामी अवार्ड में दो इंपॉर्टेंट होते हैं एक दो सॉन्ग ऑफ द ईयर और एक एल्बम ऑफ द ईयर तो एल्बम ऑफ द ईयर किस को दिया गया एल्बम ऑफ द ईयर वॉज गिवन टू वी आर एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर वॉज गिवन टू लीव द डोर ओपन है ना Leave the door open was song of the year and we are जो है वो album of the year दिया गया दोनों ही important है क्योंकि उसमें कई सारे होते हैं तो उसमें कोई Indian वाला portion अगर होता है तो Indian has won some award first time वो जैसे भी that that is important वो याद रखिए और उसके अलावा these two you should be able to remember ये Apple का है तो खैर anyway आपके काम का ही है right so question number forty five का answer should be B we are is the album of the year in sixty fourth annual Grammy award Question number 46 here. Yes, the WHO traditional, uh, WHO Center for Traditional Medicine, गुजरात में जामनगर में ओपन किया जाने वाला है दिस वॉज समथिंग आई बिलीव वी हैव डिस्कस अर्लियर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इंपॉर्टेंट वन बट इजी वन है ना सो इट्स गुजरात वेर डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी इज बींग ओपन मतलब उसकी फाउंडेशन स्टोन वहां पर रखी गई है क्वेश्चन नंबर फोर्टी का आंसर शुड बी और सी ओनली उत्कल दिवस दट इज उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है इनफेक्ट तो उड़ीसा बोलते हैं ना उड़ीसा बोला जाता है आपको फर्स्ट अप्रैल जो होता है फर्स्ट अप्रैल 1936 को इट बिकेम अ सेपरेट स्टेट ए प्रोविंस न्यू प्रोविंस जो है वो स्टेटस दिया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस अलग स्टेट रहा मतलब स्टेट मिला तो स्टेट वॉज नली कॉल्ड ओडिशा उड़ीसा उसको पहले कहा जाता था नाउ इट इज कॉल्ड ओडिशा एंड द बिल वॉज पास एज द कॉन्स्टिट्यूशन बिल वन थर्टीन अमेंडमेंट बिल इन मार्च टू थाउजेंड इलेवन टू रीनेम इट टू ओडिशा है ना तो इट वॉज फर्स्ट अप्रैल जब उड़ीसा का फाउंडेशन डे उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस जो है वो मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इज द थर्ड लास्ट क्वेश्चन बिफोर द फाइनल लीडर बोर्ड ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन इजी क्वेश्चन इट इज इज इट First file bird conservation bond has been issued by World Bank for which animal? Again, I believe this is easy. Z 
ब्लैक राइनोसोर शुड बी द आंसर देखिए बॉन्ड का मतलब होता है व्हेन यू रिलीज बॉन्ड इन द मार्केट यू यू गेट मनी अगेंस्ट इट और यू यूज रिलीज दोज बॉन्ड इन द मार्केट फॉर सम पर्पज लेट्स से इफ कंपनीज रिलीजिंग द मार्केट बॉन्ड इन द मार्केट मे बी फॉर देयर ग्रोथ मे बी देयर देयर बाइंग सम प्लांट मे बी देयर पुटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट सो यहां पर जो पर्पज है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो अगर कोई बॉन्ड रिलीज करते हैं तो अपने सिटी में देयर मे देयर मे बी गोइंग फॉर न्यू फैसिलिटीज सम इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर जो बॉन्ड रिलीज किया गया फर्स्ट फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड रिलीज किया गया वर्ल्ड बैंक द्वारा वो ब्लैक राइनासोरस के कंजर्वेशन के लिए उनको बचाने के लिए बिकॉज दे दे दैट इज अंडेजेंट स्पेसिस बेसिकली तो उनके बचाव करने के लिए ब्लैक राइनासोरस के लिए पहली बार वर्ल्ड बैंक ने एक बॉन्ड रिलीज किया 150 बिलियन डॉलर्स दे दे गॉट आउट ऑफ इट दे जनरेटेड आउट ऑफ दिस बॉन्ड तो आंसर शुड बी बी ब्लैक राइनासोरस इन दिस केस कमिंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑफ द डे दैट इज 49 आंसर दिस क्वेश्चन so following has become the only district in the country where all gram panchayats have community libraries jamtara jo jagah hai jharkhand mein hoti hai jharkhand jamtara is the only district in the country ek akela aisa jila hoga जहाँ की ग्राम पंचायत में हर ग्राम पंचायत में देर आर कम्युनिटी लाइब्रेरीज जहाँ की हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी हो जो अपने आप में और ये ये वास्तव में दिस इज समथिंग यूनिक विच विल ग्राम पंचायत छोड़िए पब्लिक लाइब्रेरी बच्चों की लाइब्रेरी शहरों में पाना बड़ा मुश्किल पहले हुआ करती थी हमारे समय वी यूज टू गो बट नाउ वी रेयरली फाइंड एंड वी डोंट रीड बेसिकली एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल दिस डेज नो सो लाइब्रेरी पाना अपने आप में इट्स अ वेरी गुड थिंग ग्रेट थिंग जमदारा एंड Jharkhand is the only district in the in the country. Coming to the last question of the day, then we'll get the new winner of the quiz of the, uh, the, the reward. This will be given. The fiftieth question, important one. Try to answer it correctly. Maybe this this may be the way things are happening and the way the close fight is there. Maybe this is the game changer of the for the quiz for you people. Try to answer this question correctly. Question number fifty. And all the best to all of you. Answer. easy one very easy the china is trying to expand its its isko bolna chahiye apna daira badhana cha raha hai china and they are they are approaching every nation in the world i believe right and in that regard sonobal islands hota hai wahan par it was us was about to make a move you know just hours after the united states announced it was sending officials to south pacific nation and amid concern of beijing being close to it beijing could establish some military foothold there china signed signed a wide ranging security pact with solomon island so china ne uske pehle hi sign kar liya tha right chaliye to now we'll see who's the winner before you declare the it should be official official declared na so then we'll see who is the winner of the quiz this is the leaderboard for you finger cross let's see yeah anjali punia went on to win with 36208 points yes many congrats to you many many congrats to you and you win handsomely i mean like 36000 points the great win and great work by ashi garisha supriya and others the name like vedika and askan kartike all of you did great job many congrats to you all you are uh, you are winner in my uh, view right and many congrats to anjali anjali beta i am giving you the number you need to send your uh, contact details name address on this number and you will be will be sending you the book this book how come no one told me this is the the reward for today's quiz many congrats to anjali and many congrats to every one of you sitting there uh, nice job great job for for sustaining for such a long time and being part of the quiz okay chaliye anjali i am giving you the number beta just give me a minute
Anjali, this is the number you need to send the details to me. Okay. And many congrats again to every one of you sitting there. Thank you very much for being here. We are going to meet again next week at two o'clock uh, on Wednesday. Okay. Thanks a lot. Bye. Bye to all of you.